Muy bien, en esta ocasión vamos a presentar la historia de esta semana titulada El hacha que flotó. Vamos a ver a Tony David y a Rosén jugando con esta hermosa historia y vamos a descubrir qué fue lo que pasó en esta oportunidad para que el hacha volviera a flotar. Nunca hemos llegado al tren. Yo quiero entrar, yo quiero entrar. Muy bien, Rosene. A ver. Yo quiero entrar, no puedo entrar, no puedo entrar. No puedo entrar. No puedo entrar. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, la escuela está muy llena. Tengo una idea. Vamos a hacer una escuela más grande. Todos agarren sus hachas. Yo voy a vender hachas. <risa> Todos tomaron sus hachas y se fueron a dónde? Al bosque. Al bosque. Al bosque que estaba cerca de un río. Oh, aquí está el río. Cortado. Están cortando sus, sus ay, 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 árboles ay, ay, para, ay, ay, para construir una nueva escuela. ¿Y quién los acompañó? Eliseo los acompañó. Muy bien. ¿Y por qué le pidieron a Eliseo que los acompañara? No, todavía está más grande, no. Para decirles en dónde era el mejor lugar para. Muy bien. Están todos cortando. Ay, cortan, cortan, cortan Estaban felices ellos cortando, ¿verdad? Y de repente, ¿qué pasó? No, te lo he contado, no ¡Oh, no! El hacha se ha ido al fondo Y era prestada ¿Y qué? ¿Por ¿Y dónde qué cayó? vamos a hacer? ¿Por dónde cayó? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Por dónde cayó? ¿Quién ¿Por dijo? Aquí, el... Eliseo. Eliseo preguntó por Pero, dónde había caído para, y tiraron un pedazo de palo para ver dónde estaba. Y entonces Eliseo oró al Señor y de repente... ¡Oh! ¡El hacha! ¡Ahí está el hacha! Todos estaban emocionados. ¿Y cómo va a ser entonces el liceo que le dijo? Tómala. Tómala, toma la hacha. Y entonces aquel joven tomó su hacha y la sacó de allí. Estaban todos emocionados por el milagro que Dios había hecho en esta ocasión. Ya tú sabes que se va, va a flotar como quiera. Y en esta ocasión esta hacha ¡Vamos flotó. a tirar todo! <ríe> ¿Y por qué flotó esta hacha, Tony David? Ahora todas flotan. ¿Por qué? ¿Tú me puedes contar, Tony David, por qué flotó? Porque... porque la... ¿Hiciste un milagro tú realmente? No. ¿Y por qué fue? Por la sal. ¿Le echamos agua de sal a esta agua de esta simulación del río? El y por esto flotó. Porque... El agua ahora se convirtió en más densa que el hacha que hicimos. ¿De qué es esa hacha, Tony David, que hicimos? De remolacha. No, de tallota. Es una hacha hecha con una tallota. <risa> Muy bien. Al principio se iba al fondo porque el agua era agua no, normal y entonces el agua normal Vamos a echar a era todos. menos. No, Tony David. Menos densa. Tony David. No, menos densa que el agua. No, normal, sal. Que el agua normal, entonces se iban al fondo. Ahora, al echarle la sal, pues entonces se convirtió en más densa más sal? y pueden no, flotar. No, no, no. Tony David y Ruseni, ¿qué aprendemos de esta historia? A ver. De que tenemos que confiar en Dios. Debemos aprender a confiar en Dios. ¿Y qué más, Tony David? No, que Dios se interesa. Aún por las cosas pequeñas. Así ¿Te es. Hacer más sal, mami? No, mi amor. Dios se interesa, Ruseni, por las cosas Pequeña. pequeñitas. Ay. Dios se interesó en esta ocasión por esto pequeñito que le sucedió a este joven. Y entonces también se interesará por cualquier cosa que nos pase.